paano nga ba gamitin ang bagong hero na si Pobius? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng kailangan mong malaman kung gusto mong gamitin si Pobius. Kasama na rin lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! You have slain an enemy! Shut down! Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gamit ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung tingin kong bagay sa kanya. Pagdating naman sa spell, possible yung flame shot, flicker o kaya execute. Flicker kasi walang pangtaka si Pobius. Flame shot naman kung wala ganong dash yung kalaban. At execute para kung gusto nyo ng additional burst. Pagdating naman sa skills niya, ang passive ni Pobius, tuwing merong nagda-dash within 8 yards malapit kay Pobius, mababawasan yung cooldown ng lahat ng skills niya. Kaya kung may kalaban tayong madalas mag-dash, mas mabilis siya magiging cooldown at may spam natin lahat ng skills natin. Pagdating naman sa first skill ni Pobius, iahampas niya yung gamit niya sa lupa at tas magdideal siya ng damage. Tuwing tumatama yun sa hero, mabibigyan din siya ng shield at additional movement speed. Maliban doon, magdideal ulit ng additional damage yun kapag pumasok si Pobius sa loob ng range ng first skill or may iba pang hero na tinamaan. Pagdating naman sa second skill ni Pobius, maglalabas siya ng Astaros Eye sa isang location at magdideal yun ng damage. After 1 second, hahatakin lahat ng nasa loob nun. Ito rin yung skill na kailangan mo kung gusto mong mapagana yung ultimate niya. Ang ultimate niya, kapag merong nag-charge or blink na kalaban, magkakaroon sila ng mark for 3 seconds. Kapag merong mark yung kalaban, pwede mo gamitin yung ultimate para tumalon papunta sa kanila, magdideal yun ng damage at bibigyan ng shield si Pobius. Tumatagal yung ultimate niya ng 12 seconds, kaya pwede nyo gamitin ang gamitin yun hanggat may nagdadash na kalaban. Pwede mo rin gamitin yun sa dalawang kalaban at piliin kung kanino ka tatalon. Basta meron silang mark, pwede kang mamili kung kanino ka pupunta. At dahil tumatagal yung mark ng 3 seconds, kaya kapag nagdash na yung kalaban, pwede mong gamitin agad yung ultimate mo para mas magdeal ng mas malaking damage. Pagdating naman sa laning, pwede nyo gamitin yung first skill para maharas yung kalaban. Dahil nga nagbibigay ng shield at movement speed, kaya pwede tayo mag hit and run style. Pero kailangan nyo tandaan, hindi ganun kalakas sa early game si Pobius. Napaka importante na makapagpa level 4 muna tayo bago tayo sumabak sa mga teamfight. Pero dahil maaga nag-rotate sa atin yung parsa, kaya ito yung nangyari. Nampalo ka na lang. Mamatay kaya, hindi mamatay ito eh. So, ay, kabila, sayang. Bumi, bumalik pala siya. Ay, bumalik pa. <laughs> Layo na, nice one. Isa pang kailangan yung tandaan sa first skill ni Pobius, nag i yun ng hanggang tatlong beses. Kailangan nyo lang tandaan, napaka-importante na mapatama natin yun sa hero para magkaroon tayo ng shield at tumagal tayo sa teamfight. Sa sitwasyon na to, open na yung first turtle pero dahil kinailangan kong umuwi at hindi pa tayo level 4 kaya hindi pa tayo makasunod doon. Ang goal muna natin dito is i-pressure yung Claude para mas mahirapan siyang mag-farm. At dahil level 4 na tayo, ibig sabihin pwede tayong sumabak sa teamfight at lalo na nating maharas yung Claude. Pagdating naman sa teamfight, napaka-importante na mapatama nyo yung second skill nyo sa main target nyo. Once tumama yung second skill nyo sa main target, pwede nyo na silang talunan agad at kung meron silang dash skill or pantakas, gagamitin nila yon at makakatalon ulit kayo sa kanila. Pero makikita nyo dito dahil hindi tumama yung second skill ko sa Claude, kaya ito yung mangyayari.
Eli hyvä nyt pääho. Karasil dako lodi. Karasil dako. Ah. Kanit pa. Uboy siya. Eh nag SS yung YSS. Patay ako. Patay. Ah, so one. Yun lang. Ah, so one. Yun na tayo. Wala na siyang SS. Kung napansin nyo sa teamfight na yun, dahil napapatama natin yung first kill natin, kaya nagkakaroon tayo ng shield at hindi nila tayo basta-basta napatay. Mas may hirapan din silang habulin tayo dahil nga nagkakaroon tayo ng additional movement speed kapag tumatama yung first kill. Sa sitwasyon na to, masyado ako naging aggressive kaya ito yung nangyari. Sige, sige. Ayo aku sampai suruh kunci tawar. Nah, lapan sih dan tatlu yo. Ah, ada mana nak aku nangado? Ada nak aku nang SS cool down. Hindi pa ganun kalaki yung kaya kong i-deal na damage tapos meron pang tower yung kalaban kaya mas lalo ako nahirapan. Pero kung napansin nyo sa teamfight na yon ginamit ko yung flame shot nung hindi tumama yung second skill ko para magamit ko yung ultimate. At dahil nga marami silang dash na skills kaya hindi nila ako basta basta nababawasan. Hindi ka talaga pwedeng tumakas, Lodi. Isa sa mga kailangan mo tandaan pagdating sa ultimate ni Povius, hindi ka tatabla ng kahit anong damage kapag nasa ere ka. Kaya kung maraming dash skills yung kalaban, mas mahihirapan silang patayin ka dahil pagbaba mo meron ka ulit shield. Ako ulti. Patay. Tara, tara. Uy, huwag ka pa. Ka pa. Wala na SS yan. Patay yan, patay yan. Nice one. Isa sa mga naging problema ko sa paggamit kay Pobius is kapag wala ng blink skills yung kalaban. Dahil nga masyado tayo nagre-rely sa blink ng kalaban kaya may hirapan tayo kung wala ganong blink skills yung kalaban. Ganun din kung wala tayong ultimate, katulad na mangyayari dito. Tapos pala akong ulti. Hmm, Tapos pala akong ulti. Magsidash kayo. Boom. Boom. Magsidash kayo. Magsidash kayo. Magsidash, magsidash kayo. Da, dash, dash ka nang dash ako. <laughs> Ay, nagdash ka rin. Saka na. Hayaw, wala na. Hold down na yung dan ako. Nagsisid, nagsisidash sila. Alam mo, matatakot ako sa'yo ah. Hmm. Alam mo, matatakot ako sa'yo. Takot-takot sa'yo. <clears throat> Ayun lang, may back siya. Nice one. Patay ako. Isa pang magiging problema natin kapag gumagamit ng Pobius ay dahil nga nagre-rely tayo masyado sa shield kaya counter pa rin tayo ng Necklace of Durance or Sea Halberd. At dahil sa laro na to meron pang back siya yung kalaban kaya hindi magiging madali to para sa amin. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na tingin kong bagay kay Pobius dahil napaka-importante sa kanya ng mana at HP. Dahil nga mas maraming beses natin magagamit yung mga skills niya kapag mas maraming nagdudash sa kalaban, ibig sabihin masyado tayong magre-rely sa mana. Gusto ko yung enchanted talisman maliban sa mana meron din yung cooldown reduction at additional HP. Kapag mataas yung cooldown reduction natin, mas may spam natin yung skills natin kahit nababawasan na yon galing sa mga dash ng kalaban. Kailangan nyo tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon magdadash yung kalaban. Kaya mas maganda kung meron tayong item na mas magpapabilis pa ng cooldown ng mga skills natin. Concentrated energy naman at oracle para sa sustain at HP. 
Dahil kapag mas malaki yung buhay ni Pobius, mas malaki din yung bigay na shield galing sa first kill at ultimate. At yung dalawang huling item, pwede nyo palitan depende sa sitwasyon. Pero kailangan nyo pa rin tandaan dahil nga bagong hero pa lang si Pobius kaya possible pang mapalitan yung mga emblem, item build, pati na rin yung spell na ginamit natin sa kanya. Wala na nagdash. Tapos di ako makalapit sa kanila. Wala na akong dash eh. Ay wala na ulti eh. Gusto ko rin malaman kung ano yung mga naging experience nyo sa paggamit kay Pobius mula sa spells, emblem, pati na rin yung item build at playstyle na ginawa nyo. Kaya i-comment nyo lang sa baba para magkaroon tayo ng idea at malaman natin kung anong mas effective. Ito ko pa rin yung glowing one kanina. Kailangan ko mag-oracle. Paano ko natakasan to? Malambot na ako. Sa sitwasyon na to, lamang pa rin yung kalaban tapos nakuha pa nila yung Lord. Pero makikita nyo dito na hindi dapat tayong sumuko kahit lamang na yung kalaban. Uh, pwede ba kayo mag mic para marinig ko kayo? Hindi ko alam kung ano nangyayari. Focus ako sa skill ko eh. Pakunat lang tayo <coughs> Yung buhay para sa shield lang pala yun Yup, kahit hindi ganun kalaki yung buhay natin Kasi sa shield lang naman mo dadagdag Ito, <coughs> nalip pa ako ng dash sa green base natin yun lang na cooldown yung ulti ko mas maganda mag deal talaga tayo ng damage itong pisa Tapos sa late game tayo magbabawi sa defense. Yup, sayang kasi yun. Oh. Hmm, lang ba't ka nag-play cat in? Ako yung sinipa. Sige. Huwag yan to i-tank yan! Hindi <laughs> kinakaya mo i-tank. Uy! Hindi namatay. Hindi naman matay. <laughs> Wala na. Malambot na tayo pag kawal tayo ulti. Tank build. Tank build. Nagkakastak ako sa ano Hindi ko kaya yung box sya Bakit ganun? Tarantin yun ka Nice one Nasaan? <laughs> Tana ko ulti Tara, kapalag pa ako ah Wala eh, wala na ako ano eh Ano ka ulti, 2 seconds pa Yung base natin Okay ka pa Sige Hindi pa nila matatapos yan mm -hmm. 
Huyakin yung blue Maglalord sila Boom 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 Yung lord, yung lord, yung lord Ay, yun lang, hindi tumama Hindi ah, nababalik to Nice one Nice one Patay, isa pa Ah, pabangga, pabangga <laughs> Ayaw magpabangga Ito na lang Ooh. Wala na, hindi na ako makatalon Ay, <laughs> base, yung base, yung base Nakamatay ng lord Nice one, napatay ni Bada yung ano Pasag Hindi <laughs> tumama Bakit ang shield natin eh Uy, wala na minions Patay Tayo oh, Nag-dash in no? Boom, boom Patay Okay, may lord tayo sa baba Basag, basag tayo baba Isa na lang buhay, isa na lang buhay Basag tayo, basag Isa na lang yan Pasog End, end, end Boom Patay na yan Boom, end Ah, oh, wala isa nila Hindi, nag-AFK na Kanina boy pa to ah <laughs> Nagsumuko na Sana marami ka natutunan sa guide na to At kung meron kang guide na gusto ipagawa I-comment mo lang sa baba sa subang guma ng guide tungkol dun Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.